শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর এই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে যারা কিটো ডায়েট করছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং সেটি হচ্ছে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা কিটো ডায়েট যারা করছেন এবং কিটো ডায়েট করে দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের ওজন কমছে তারা ওজন কমা নিয়ে খুশি কিন্তু যেটা নিয়ে খুশি নন খুব ততটা হয়তো সেটা হচ্ছে যে তাদের চুল পড়ে যাওয়া তো অনেকেই তাতে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন যে আসলে শরীর কি ঠিক মতন চলছে নাকি এটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু হলো নাকি শরীরে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি যাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভাবনা আমাদের মনে তখন আসে এবং আমরা খানিকটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই তো শুরুতেই বলে রাখি যে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এই ব্যাপারটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ডক্টর কেন বেরি যার উপস্থাপনা থেকে আমি তথ্য আপনাদের সামনে আনছি আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশান অংশে সেই ওনার ভিডিওর লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারেন তো তিনি যেটা দাবি করলেন সেটা হচ্ছে যে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে কোনো কারণে যদি আপনি কোনো রকম মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যান তাহলে বা আপনার দেহ যদি চাপের মধ্যে পড়ে তাহলে চুল পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা যেমন আপনার আত্মীয় স্বজন খুব কাছের কেউ কারো মৃত্যু হলে চুল পড়তে পারে কাজের পরিবেশে যদি কাজের মধ্যে চাপ বেশি থাকে মানসিক চাপের মধ্যে আপনি ভোগেন তাহলে চুল পড়তে পারে তারপরে ওজন কমালে কোনোভাবে আপনার যদি ওজন কমে যেমন ব্যারিয়েট্রিক সার্জারি বলে এক ধরনের সার্জারি হয় বা এক ধরনের অপারেশন হয় যেখানে যারা অতিরিক্ত মোটা তাদের ওজন কমানোর জন্যে ডাক্তাররা যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে তাদের পাকস্থলী যে পাকস্থলীটাকে কেটে ছোটো করে দেন পাকস্থলীর কেটে একটা অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং বাকি অংশটা ছোট একটা পাকস্থলী থাকে মানে যেটা এরকম বড় ছিল সেটাকে চেপে এরকম ছোট করে ফেলা হয় তো সেই অপারেশন করার পরে সেই অপারেশন মানে যে রোগীদের ক্ষেত্রে করা হয় তাদের সবারই খুব দ্রুত ওজন কমে এক আমাদের কিটো ডায়েটে যেভাবে ওজন কমে ঠিক একই রকমভাবে তাদের ক্ষেত্রেও ওজন কমে আর তখন তাদের প্রায় সকলেরই চুল পড়ে তো পুরুষদের ক্ষেত্রে চুল পড়াটা নিয়ে পুরুষরা হয়তো খুব বেশি চিন্তা করেন না আবার কেউ কেউ সামান্য কিছু করেন কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি বেশ বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেকে সেই ভয়েতেই হয়তো বলবেন যে না আমার ডায়েট করার দরকার নেই কিন্তু ডায়েট বা কিটো ডায়েট করে আমাদের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখাটার আসলে এতগুলো সম্ভাবনা বা এতগুলো রোগ ব্যাধিকে আমরা আমাদের দেহ থেকে দূরে রাখতে পারব যে এটা না করার কোনো আসলে যুক্তি নেই আর তার উপরে আরও বড় কথা যেটা আরও খুশির কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে চুল পড়ছে তার মানে এই নয় যে চুল পড়ে যাচ্ছে চুল পড়ে মাথা টাক হয়ে যাবে এবং সেটা কখনো সারবে না সেরকম নয় তো মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বা পুরুষদের ক্ষেত্রেও যাদের মাথায় টাক নেই মাথা ভর্তি চুল যাদের রয়েছে তাদের চুল পড়তে শুরু করলেও এই কিরো ডায়েট করার পরে চুল পড়তে শুরু করলেও চুল কিন্তু খুব শীঘ্রই আবার হতে শুরু করবে এক থেকে তিন মাস সময়ে এই ঘটনাটা ঘটে কিন্তু এটা একটা স্বল্প মেয়াদি ঘটনা যে এই সময়টাতে চুল বেশি পড়তে থাকে আর এরপরে চুল আবার ধীরে ধীরে গজায় চুল কেন পরে আমাদের ওজন যখন আমরা এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বা কিটো ডায়েটের মাধ্যমে যখন ওজন ওজন খুব দ্রুত কমাতে শুরু করি তখন আমাদের দেহ সেটাকে হঠাৎ করে বুঝতে পারে না যে কি হচ্ছে খাবার যথেষ্ট পরিমাণ মানে আগে যে পরিমাণ খাবার দিনে পাঁচ বেলা সাত বেলা খাচ্ছিলাম এখন দিনে পাঁচ সাত বেলা খাচ্ছি না সেটা আমাদের বডি হঠাৎ করে ভাবতে পারে এটাকে ভুল করে ধরে নেয় যে তাহলে আমরা কি কোনো ওই অভাবের সময় মধ্য দিয়ে বা দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কি না তো দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে গেলে অথবা ধরুন ডক্টর কেন বেরি যে উদাহরণটা ব্যবহার করলেন যে কোনো কারণে আপনি একটা কূপের মধ্যে কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছেন তো কুয়োর থেকে বেরোতে পারছেন না তো সেই অবস্থায় যত বেশি সময় বেঁচে থাকা যাবে তত সুবিধা কারণ তাতে আপনার কুয়োর থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বাড়বে তো সেই সময় এইরকম অবস্থাতে আমাদের দেহ যেটা করে সেটা হচ্ছে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ছাড়া বা যেই কাজগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে এই শক্তি খরচ করা বা প্রোটিনকে খরচ করা বিশেষ করে বন্ধ করে দেয় বা কমিয়ে দেয় 
তো এবং ডাক্তারি বিদ্যায় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই ঘটনাটির একটি নামও রয়েছে এই যে ওজন কমার কারণে চুল পড়ে দেওয়া এটির একটি নামও রয়েছে নামটি হচ্ছে ট্যালোজেন এফ্লোভিয়াম ট্যালোজেন এফ্লোভিয়াম এইটা হচ্ছে এই ঘটনাটির নাম তো যে কোনো ডাক্তার যারা ওজন কমানোর জন্য কাজ করেন তারা সবাই এই সম্পর্কে জানেন যে তাদের প্রত্যেকজন রুগী যারা ওজন কমাতে সক্ষম হচ্ছে তাদের চুল পড়বে এবং সেটা শুধুমাত্র যে কিটো ডায়েটে তা নয় যে কোনো ডায়েট আপনি করুন পৃথিবীর যে কোনো ডায়েট করুন যদি তাতে আপনার ওজন দ্রুত কমে আসে সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুল পড়তে শুরু করবে তো চুল আমাদের যে মাথায় চুলটা পড়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যে চুলটা তৈরি করতে আমাদের দেহের থেকে তো প্রোটিন ব্যবহার করতে হয় আর ওই যেটা বললাম যে হঠাৎ করে ওজন কমতে শুরু করলে তখন দেহ চিন্তা করে যে কি হচ্ছে এবং তখন এই প্রোটিন খরচ করাটাকে কমিয়ে দেয় তো প্রোটিন খরচ করাটা কমিয়ে দিলে মাথায় আমাদের যে চুল যেগুলো রয়েছে সেগুলো যে নতুন করে আবার বৃদ্ধি হওয়া সেটা কমে আসে তো চুল বড় হওয়ার চারটে বা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন তিনটে আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন চারটে ধাপ রয়েছে চারটে পর্ব রয়েছে একটার নাম হচ্ছে অ্যানাজেন বা এটা হচ্ছে গ্রোথ পর্ব বা ধাপ অর্থাৎ এই ধাপে আপনার আমাদের মাথায় নতুন চুল গজায় তারপরের ধাপটির নাম হচ্ছে ট্যালোজেন বা ট্রানজিশন তো ট্রানজিশন অবস্থাতে এই চুল নতুন চুল থেকে খানিকটা পুরনো চুল বা বয়স্ক চুল সেই দিকে যায় এবং এর যে ফলিকল যেটা সেটা খানিকটা চেপে আসে খানিকটা কমে আসে তারপরের যে স্টেটটা বা অবস্থাটা তার নাম হচ্ছে ট্যালোজেন তো ট্যালোজেনটা হচ্ছে রেস্টিং ফেজ বা বিশ্রামের অবস্থা অর্থাৎ প্রথমে চুলটা তৈরি হলো দ্রুত বাড়লো তারপরে তার যে ফলিকলটা যেখান থেকে মূলটা চুলের মূলটা সেটা একটু চেপে আসে এবং তারপরে চুলটা খানিকটা ওই বিশ্রামের অবস্থায় চলে যায় বিশ্রামের অবস্থায় চলে যায় এবং সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে ট্যালোজেন স্টেট আর আমাদের মাথায় যে কোনো সময়ে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে প্রায় পনেরো শতাংশ চুল ওই ট্যালোজেন স্টেটে আছে ট্যালোজেন ধাপে রয়েছে তারপরের ধাপটির নাম হচ্ছে এক্সোজেন 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 ফেজ ফেজটাই হচ্ছে যখন চুল পড়ে যায় ঠিক আছে তো যদি আমরা ওই কিটো ডায়েট করি এবং তাতে আমাদের ওজন খুব দ্রুত কমতে শুরু করে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেহের ওই যে ট্যালোজেন যে ধাপটা রয়েছে বিশ্রামের যে ধাপটা যেটা সাধারণত চুলের ক্ষেত্রে সব থেকে লম্বা ধাপ এই চারটে ধাপের মধ্যে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সব থেকে লম্বা ধাপ আমরা এই আমাদের ওজন কমতে শুরু করলে এই ধাপটা তখন আমাদের দেহ কমিয়ে দেয় ছোট করে দেয় কারণ চুল বেশি দিন যদি থাকে তাহলে বেশি দিন চুলকে পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে কিন্তু যদি ট্যালোজেনটাকে কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এটা এক্সোজেন বা পড়ে যাওয়ার যে ধাপ সেই ধাপে যাবে এবং পড়ে গেলে তখন আর এই পড়ে যাওয়া চুলের জন্য কোনো শক্তি দেহের খরচ করতে হবে না কোনো নতুন প্রোটিন সেখানে ব্যবহার হবে না তো সেই জন্য শরীর তখন সেই কাজটা করে কিন্তু যখন শরীর আবার এই নতুন ওজনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন আবার চুলগুলো নতুন করে উঠতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে উঠে সেই মাথা আবার ঢেকে যায় তো এটি একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের ঘটনা এক থেকে তিন মাস এই ঘটনা ঘটবে আপনার কিন্তু এটা হলে সেটা একটা ভালো খবর তার কারণ হচ্ছে যে এটি ঘটে যদি ওজন কমে দ্রুত তার মানে আমরা তো কিটো ডায়েট অধিকাংশ লোকই কিটো ডায়েট করছি সেই জন্যে ওজন কমানোর জন্যে একবার ওজন কমে গেলে তারপরে কিটো ডায়েট করি যাতে করে আমাদের আর ওই ওজন ফিরে না আসে বা কোনো অন্য কোনো অসুখ বিসুখ আমাদের আমাদেরকে ধরতে না পারে কিন্তু শুরুতে তো চেষ্টা করি আমরা ওজন কমাতে তাই না তো যদি আপনার চুল পড়তে শুরু করে তাহলে বোঝা যাবে যে আপনার দেহে ওজন দ্রুত কমছে এবং সেটাই চুল পড়ার মাধ্যমে আপনার দেহ আপনাকে জানাবার চেষ্টা করছে তো আশা করছি এই ভিডিও থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে যাদের মধ্যে অস্বস্তি ছিল তারা আপনারা খানিকটা স্বস্তি ফিরে পাবেন বা আশ্বস্ত হবেন এবং চুল পড়া নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না কারণ চুল পড়াটা এই যদি ওজন কমানোর চেষ্টা আপনি যে কোনো উপায়ই করুন 
ওজন কমলে চুল পড়বেই কিন্তু সুখবর হচ্ছে যে এক থেকে তিন মাসের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটবে এবং তারপরে আবার নতুন চুল হয়ে আপনার মাথা চুলে ঢেকে যাবে যদি না আপনারা আমার মতন হন যে বাপ দাদা পরদাদা সকলেরই মাথায় এমন ঝকঝকে টাক এবং সেজন্যে আমি যত কিছুই করি দেয়ালের মধ্যে গিয়ে মাথা ঘুষলেও আমারটা উঠবে না তো আজকে এ পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ঠিক আছে তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি